Amen. Is jy blij om hier te wees vir ochend? Ah, uh, geklink of drie blij is. Kom, maar is lang na week. Is jy blij om hier te wees vir ochend? Kom aan kerk. Halleluja. Baie, baie welkom. Ons is so blij dat jy die tijd uitgekoop het om, in spuit van een lang na week, hier te wees en dat jy die huis van die Heere is. En, um, en ek wil vir ochend met die baie kort wees. Ek wil aangaan met die project waar ons verlede week opgehou het. So, ek wil hier met saam met my werk, um, nee, verlede week, die week voor verlede week, so bly by my, ons kry vir jou pen en pampier recht in een noteboek en gaan leer vir ochend, so kry jy het recht. Nou, verlede week het ons gesien dat elke gelovige, kom maar, ek sien of die enige gelovige is in die plek. Ek praat van vredergebore kennis van die Heere. Elke gelovige het die inwoning van die Heilige Geest. So as jy een kind van die Heere sê achter my en sê, ek het, kom maar amal saam, ek het, die inwoning van die heilige gees. Nommer 2, jy het die opstandingskracht, sê ek het die opstandingskracht. Kom maar nommer 3, jy is tempel van die heilige gees, sê dat sê ek is een tempel van God en sy gees en sy kracht woon in my. Kom en as jy het geloof, geer die Heere een lofoffer in hierdie plek, halleluja. Bless you Lord. Dan het jy die salving in jou. Nou luister goe mooi, jy het al hierdie dinge binnen in jou, luister mooi, nie omdat jy dit verdien nie, nie, nie omdat jy daarvoor kan werk nie, maar omdat jy een kind van God is. As jy kind van God is, en, en dit is ons probleem, ons bid vir, ja, dan gee my meer kracht, gee my meer um, uh, salving, gee my meer van die vermoe, en Jesus sê, ek het het al reeds vir jou gegee, dier my sien, toe sy gees in jou kom woon, het, kan ek een amen kry. So jy het het. Die tweede ding wat ek wil hee met gauw vannacht, dit is alles verlede weekse werk, onthou al ons spreek is op ons Facebook blad, uh, ja, op ons Facebook, maar op ons website ook. Op ons website kan jy ingaan en jy kan al die selfde notas kry wat ek op hierdie boord het, is my notas wat ek voor my het en jy kan gaan download daar. Die preek is daar plus die notas van hierdie preek wat ek nou so half wat deurgaan vir ochend. Die tweede belangrike ding wat ek wil hier moet hoor vir ochend, dat elke gelovige is geroep. Ach, kom aan, hy sê twee amens. Ek sê elke gelovige is geroep. Nou kom aan, sê achter man, sê ek is geroep dier God, vergroot dinge, halleluja, kyk wat sy 1 Petrus 4 vers 10, en ek wil die Afrikaans eerste lees, hy sê, na mate elke een, dit sluit jou in, kom en jy is een van die elke een, na mate elke een, in genade gave, ontvang het, verlede tyd, dit is iets wat jy eendag gaan ontvang nie, dit is jy daar reeds ontvang, dan moet jy iets doen met dit wat jy ontvang het, en hy sê dit, as jy het ontvang het, moet jylle mekaar daarmee dien. So ek het daar reeds het ontvang. So wat moet ek nou doen? Ek moet het gee vir iemand, dit wat ek ontvang het. Die bedelaar by die skone poort kom daar, en hy bedel vir geld, en, 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 en Johannes sê vir hom, Petrus, silver en goud het ek hier, maar wat ek het, dit gee ek aan jou, halleluja, in die naam van Jesus, staan op en loop. Jy het daar reeds ontvang, jy moet het uitgee, 1 Korintus 3 vers 9 in Afrikaans, ons is medewerkers, luister mooi, van wie? Kom aan, sê dit hardop, ons is medewerkers van Kom aan, die akker van God, kijk wat sê hy, die gebouw van God, die tempel van God, die Amplified Bible sê, for we are fellow workmen, joint promoters, laborers, together, kijk in Engels, with and for God, halleluja. Hey man, kan jy denk wat hierdie groot God in die jimmel, my die voorraag gee, om saam met hom te werk, en dit is die amazing nie. Ja, kom aan, hierdie God van die hemel, geef vir my een geleentheid, om saam met hom te werk, en ek werk vir hom, het is amazing, so ek het saam met God werk, ok, dit is alles vir hierdie weekse werk, so kom ons kyk gauw, nou ek wil preek volgende, waar begin ek, 
en ons wil hier die eerste en tweede gedruk, die eerste man, jy begin by enige plek waar die Heere jou sit, dis jou preekstoel, kom maar ek sê, enige plek is jou preekstoel, ons is groot gemaakt, dat die preekstoel is in die kerk, maar hier is die slechte nies, jy is die kerk, my preekstoel is binnen my, ek sê my preekstoel is binnen my, ek het een preekstoel, waar ek in een restaurant sit, ek het een preekstoel, waar ek in die hospital aan beweeg, ek het een preekstoel, waar ek in die winkels beweeg, ek het een preekstoel in die school, ek het een preekstoel, waar ek gaan, is daar een preekstoel, Kom aan kerk, maar ons allemaal soek hier die preekstoel. Hy soek hier die preekstoel, maar hy dog is een siel na die Heere toe gewen nie. Hy sê, hy soek een applaus van die gehoor, maar mense gaan elke dag door jou hande, sonder dat jylle ooit vertel van Jezus. Kom aan. So ons sien in ons kerk is, dat baie mense wat preekstoel gevar het. Ryan en Maran, ek het die voorbeelde genoem, FFI, Family Foundation International, al gesê, ek soek een preekstoel bestoor, ons het al wil hier die veld beweeg. Ons sien mense, ons staan hier weer, wat gesê, bestoor, ek wil vir die wede wees, in ons gemeente bedien, ek soek een preekstoel, ek wil beweeg. Kom man, ons sien vir klink en reminder, kom nou uit en sê, bestoor, ons wil een preekstoel hee, ons wil vir ons sang erls werk. Sonaskool, die mense, bestoor Gary Brits, ek het oor hom gepraat, hy is in die verochend hierdie, maar 79 jaar oud, en hy sê, luister, ek soek een preekstoel bestoor, God het nog steeds vir my een roeping, en die roeping is onberouwlik, ek wil vir iemand sê hier, moet nie dink om wat jy grijs is, dat jou roeping het gestopt, nie, God sy roeping het nie een verval datum, en kan ek amen kry, en ek wil vir jong mense sê, luister, jou roeping begin, luister mooi, die oomlik as jy wedergebore word, en het eindig, die oomlik, wanneer jou asem uitblaas, ek wil weer sê, jou roeping begin, wanneer jou hart aan die Heer gee, my roeping het begin, toe ek 17 jaar oud was, op een vrijdag aand, en op die zaderdag, toes leef ek my roeping uit, jou roeping het nie een verval dat, my kan ek een amen kry, Kom aan, halleluja. Ek en ek kom ons gaan een nieuwe werk toe volgend. Die tweede manier, hoe kan ek begin? Jy begin dier te sterf in jouself. Sê bykie sterf in myself. Kom maar nie stil raak op my nie, sterf in myself. Ek weet nie, sit in hierdie plek en jy sê, kyk dan maar, jy sê, Pastor Dani, ek kan nie begin met my roeping nie. En as ek jou vrou, hoe kom aan, sê vir my, want ek kan het net nie doen nie. Nou luister mooi, kyk wat, luister na die woorde, ek kan dit nie doen nie. Luister weer, ek kan dit nie doen nie. En die oomlik, wanneer jy sê ek beteken het, dat jy vertrouw nog self op jou as self. Dis waarom jy gloe, jy kan nie. Want jy ding dis jy, jou trust is in jou. Die tweede ding wat hulle sê, wel, luister mooi, ek is nie gereed nie. Is weer eens, jou vertrouwe is in, in jou self. Dis waarom jy die woorde gebruik, ek. Nou ek wil vir jou sê, ek kan nie preek vir ochend nie. Ek kan nie gereed wees vir ochend, in my self nie. Al wat ek op staat maak, is die kracht van die heilige geest, en die salving van die heilige geest. En ons het leer, om minder op die ek te vertrouw, en meer op sy gees. Ek wil weer sê, luister, skryf het dier. Ek wil jy vertel vir ochend, ons moet leer, om minder op die ek te vertrouw, en meer op sy gees. Want jy sê, jy sit in die plek, en jou jare stap aan, en die jare kom, en die jare gaan, en ons sal in die tweede kwartaal van hierdie jaar, en het gaan verby jou, dit snel verby jou, want jy trust in jou eie ability, want jy gloe, jy kan nie, jy kan nie, jy is recht, maar Christus in jou kan, jy is tot alles in staat, dier Christus Jesus, wat jou die kracht gee, halleluja. Nou luister, hierdie skrif, ons allemaal ken om, maar ek het om jy nie te ontmoet, vir my, 
ek ken die skrif van die jare, maar die duister die beleidsing geword. Luis wat sê, ek leem my sterk door hom lees, ek is met Christus gekruisig. So wat het by die ek gebeur? Kan maar sê dat, wat het by die ek gebeur? Hy is gekruisig! Nou as hy gekruisig is, sê Paulus, dan lewe ek nie meer nie. Kom aan! So wat moet, wat moet, wat moet ek dink van my ek? Ek moet my ek sien as aan die kruis. Ek moet my vermoe sien en my verbillity sien. Dit is dood, ek lewe nie meer nie. Maar Christus lewe nou my. So dat is substitute plaas gevind. Ek het dood gegaan en Christus het aan my kom lewe. Maar hier kom het nou, hy kluis wat sê, kyk naar die beeggedeelte, hier is die revelation, en wat ek nou lewe, hy bedoel op die aarde, terwijl ek nog lewe, leef ek dier die geloof. Maar is makkelijk vir iemand te sê, oor die so, sakkie, jy moet gloe. Kom maar, jy moet gloe. Johan, jy moet gloe. Is makkelijk om vir iemand te sê, maar waarin moet hy gloe? Nou, die Bijbel geef ons die antwoord, hoe kom jy wat my gloe? Jy moet gloe, geloof hee, in die Seen van God, wat my lief gehaar het, en omself van my oor gegeet. Met ander woord, jy moet gloe, aan die afgehandelde werk, van Jezus aan die kruis. Dit is die selfde ding, wat jy moet gloe, as jy gered wil word. Ons sê vir mense, jy moet het gloe, en jy sal gered word. Ja, alles baie makkelijk, maar wat moet hy gloe? Want hy moet gloe, dat Jezus het om in die sonde gesterf aan die kruis. Hy moet gloe, dat sy sonde is aan die kruis vastgenaal. Hy moet gloe dat Jezus het gesterwe en het opgestaan. Halleluja. En ek wil vandag vir die kinders van die Heere sê, jy moet gloe dat hierdie ek is saam met hom gekruisig, kan ek een amen kry. So Paulus sê eenvoudig, hy sê, hy sê, ek wat het doen nie. Dit is Jezus wat het doen. Dit sê, ek wat het doen nie. Dit is Christus wat dier my dit doen. Kom en ek wil jy moet hoor. En die oomlik wanneer ons hier die groot praat is kry, en manne van God wat groot praat sê, wel is ek, dis ek wat ek gezond maak, dis ek wat ek doen, dis ek nie, man, dis nie jy nie, dis Christus in my wat ek doen, halleluja, we can do nothing without him. Ons kan niks doen sonder om nie. En Benny Heen sê het so mooi, hy sê, hoe meer ek kan sterwe, hoe meer kan Christus in my leven. Kevin Koolman sê, ek lees een boek vanaf van leren, wie ek sê, 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 prik in Pietsburg, en, 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 oor see, en sê, sê, by die deurhandel, stap sy eendag, en sy vat om die deur op te maak, voor so by steids opkom, en sy sê, en sy, en die heren sê, en sy sê vir die heren, heren, ek het al in hierdie deurknop, honderde duis, honderde kere, het ek al hier by hierdie deurknop gestorwe, so dat Kevin achterblij, en ek kan, so dat ek kan werk. Jy sê, dis die plek waar ons moet kom, waar ons sê, heren, Ek stap die bidkamer uit, ek kan niks doen nie. O, jyre, ek kom speel hier die klavier, dis net die saal, want jyre, ek sing, ek speel die drome, jyre, ek doen die klank op wat ek doen, jyre, dis die ek, dis Christus in my, ek het myself gekruisig. Is dat I that live anymore? Lees wat sê hy in King James Version, 1 Petrus 4 vers 11, ek moet nie alles lees, maar ek wil gauw vir hier die A gedeelte lees. If any man speaks, let him speak of the oracles of God. If any man minister, let him do it, let him do it, as of the ability which God giveth. So, ons bedien in die vermoe, wat God ons gee. Nie in daar nie van die westheids in die vermoe nie. Ek het volgend in die bidkamer sê, Heere, ek los daar nie achter. Dis nou ek en die Heere. Dis die wat nou in my leven. Ek bedien in die salving. So nummer 1 is, luister mooi, kry vir jou preekstoel, Ivers. Oorals, in die straat, in die winkel. Jy wacht nie toevallig nie, jy sta nie van die tenerij nie. Jy sê nie in jou werksplek, jy God, jy dag is dit nie so dat jy die einde van die maand een paycheck kan kry nie. Hy jy dag is so dat jy van iets kan beteken. Kan ek amen kry. Nummer 2 is, leer om te sterwe. Leer om te sterwe. Wanneer jy dit recht kan nie, om te sê, vader, ek kan het doen, want ek lewe nie meer die lewe in my. Jere, ek kan sing, die lewe in my. Jere, ek kan vir die ouwe getuig, 
Daar die vandaag van die jong man een getuin is gehoor, wie waar het gebeur, nie in die vier mieren van hierdie kerk nie, maar het gebeur op die straathoeken, waar ons uitgaan met mense deel, en ons bid vir siekes op die straten. En nou hoor die getuienis is daai, waar die Heere mense aanroep, en waar die Heere mense vind, en waar die Heere mense wat nie kan loop, die laat loop, in die straat, halleluja, dan sê ek dank die Heere, dat ons kerk beweeg buiten, die vier mieren van hierdie gebouw. Aan die probleem leid buitenkant. Maar dan moet ons die plek om te sê, Heere, ek leef nie meer nie. Ek is hier my show te vang nie. Ek soek hier applaus van die mense nie. Heer, hoe minder ek wie is, hoe meer kan jy in my werk. Hoe meer kan jy in my werk. Stap nummer 2, nou luister, kijk nou stap nummer 3, stap nummer 3. En hierdie is belangrijk, is die salven maak jou bekwaam. Sê ek jy achterbaan, sê die salven maak my bekwaam. Kom en ek wil jy moet hoor die salven. Kijk wat gebeur in ek soor is 31. Toe hulle die tempel gebouw het, lees saam met my, hier is baie nice. Lees wat sê, Heere sê vir hulle dit, vers 3, En ek het om vervul met die geest van God, Oud Testament. So hulle het die inwoning van die heilige geest nie, die heilige geest kom oor hulle, en die heilige geest vul hulle om een funksie te verrig. Die Amplified Bible sê, And I have filled him with the Spirit of God. Ek het nou hoekom met die Heere al gevul, Die Heere sê, toe die geest van die Heere oor omkom, toe vul ek om met weisheid, kijk op die boord, met verstand, met kennis, kijk daar die volgende in, en met bekwaamheid, om wat te doen, allerhande werk. Sê die Heere sê, hulle vir die tempel bou, hulle is nie geleerd nie, hulle is nie ouders nie, hulle weet om het te doen nie, maar hier kom die Heere, hy sê, ok, hoor jou aan, ek wil hier met jou werk gaan doen, ek wil hier met vanmiddag drie uur, by die hospital van mense gaan bid, Ek het my, ja, ek kan, ek weet dit zo nie. Nie waar ek nie. My salving is in jou. En my salving gaan jou weisheid gee. En my salving gaan jou bekwaam maak. En my salving gaan jou die vermoe gee om dinge te doen vir my. Maar ek sien wanneer jy op jouself vertrouw, dan vrees jy. Kom aan. Luister wat ek wil sê, wanneer jy op jouself vertrouw, dan voel jy onbekwaam. En die binnenkans laat een klem op jou hart, en jy sê vir jouself, kan nie. En wanneer jy gesterf het, en jy weet, dat die salving gee my die vermoe. Hy sê in vers 2, hy sê die geest wat oor jou gaan vul, gaan jou kunstige plannen uit laat dink. Hy sit miljonairs in die kerk volgende, hy sit miskien miljonairs wat aan my luister, mense wat die dees gekry het, nie net sommer nie, die heilige geest het die dees gegeen kunstige plannen uit te dink, om het uit te voer, in goud en in silver, en in koper, hy sê, hy geef jou plannen, dis wat die salving in jou doen, hy gives you the ability, hy gee jou vermoe, dis waarom ek so lief is vir God, want jy het die nodig om een top 10 in die school te wees, jy het die nodig om een graad te heen, jy kan het die eenvoudige mens wees, wat dood is in jouself, met die salving van die heilige geest, en jy kan groot dinge vir die Heere doen, halleluja. Ek wil die begel deel door die laaste vers vir die lees, dan, hy sê, en in die hart van elkeen wat kunstvaardig is, luister mooi, het ek wijsheid gegeen, so die heilige geest van die mense bekwaam gemaakt, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. Is dit amazing nie? Dat die salving wat binnen in my is, maak my bekwaam volgend op die preek. Maar die salving wat binnen is jou, wat binnen in my is my, maak my bekwaam om vir my man, vir my vrou en man te wees, vir my kinders en paar te wees. Die salving binnen vir jou, maak jou bekwaam om die beste ambachtsman te wees. Kan ek amen kry? Die salving werk was nie net in die geestelike helm nie. God gives you the ability to be the best. Jy kan die beste haarkapster word. Jy kan die beste enig iets word. Maar jy net besef, daar is die salving in my, wat my die vermoe gee om dinge te doen. En wanneer jy na jouself kyk, wanneer jy baie keer na jouself luister, dan sê jy vir jouself, en ek doe dit baie, wanneer ek myself baie keer stellings oor maak, dan besef ek, en hierdie mense dink is baie oulik, maar ek weet ek het by jy gekry. 
Ek weet het. Ek weet hierdie is baie versteinkies te klein, om al hierdie goed uit te dink, het kom van u af, Heere. Dis die salving wat jou bekwaam maak, kan ek een amen kry. So waar begin jy? Jy weet een vrees, die salving maak jou bekwaam. Ok, die, die, die vierde punt, waar begin ek? Wel, om te begin moet jy begin. Dat is ons probleem. We never start. En ons is, oh, ek begin ek nou verkeerde woord. Amal ek sê ons is stupid. Maar ek wil nou nie negatief klinkie. Maar ons dink wel, ons, ons dink in ons koppe, dat dinge gaan gebeur sonder om iets te doen. Dat is dit mooi gestel. Ok. Die ander kant van die koning is, as jy dink dinge gaan gebeur sonder om iets te doen, is jy raar ek stupid. Kom aan. So ek wil jy moet hoor. As jy nooit begin nie, ga daar nooit iets gebeur nie. Ek wil jy moet hoor. En luister na my, luister na my, luister na my. God salf my gewoonlik wanneer ek begin. Hy sal vir nie, want ek voorbereid nie. Ek sê hy sal vir nie, maar ek weet saam wat ek bedoel. Maar die oomlik, wanneer ek hier op die strijd stap, en ek vaar die maak, dan sal vir die heren my. Die oomlik, wanneer ek met mense deel, dan sal vir die heren my. Jy sien, luister mooi, God sal vir nie niks nie. You must give God something to anoint. Hy sê my die staf vat, so dat hy jou kan sal vir die staf in jou. Jy sien, ons sit op een stoel en dan bid ons elke dag, Jere, salf my! Jy is daar reeds gesalf! Jere, gee my kraag! Jy het daar reeds die kraag! En Jezus wil amper neerdaal uit die hemel uit en het sê in jou oorvat en sê, luister my sien, die enigste manier hoe jy die leven gaan beinvloed, die wereld is om te begin doen! Doen! Doen. Sê vir hulle aan so doen. Jakobus 4 vers 8, ek het die skrif ook twee weke terug behandel. Nader tot God, met andere woorde, begin te doen. In my eie vertaling, hy rooi is my vertaling. Begin te doen. Wat sal dan gebeur? En hy sal tot jou nader, hy gaan jou help. Ek het nog nooit vir God iets gedoen waar die Heer my nie gehelp het. Kan ek hamen kry? Kom aan. In Marcus 16, kom en luister, ek ken allemaal hierdie skrif, ek het nou die dag oor het gepreek, ek denk, dit is paas na wek gauw het. En hy het vir hulle gesê, kijk door die opdracht, waar is die opdracht? Gaan. Waarom doe my nie gaan? Wel, die hele wereld, gaan het. Gaan waar ek jou geplaas het. Hou die attitude in jou kop, altyd, ek is in hierdie omstandig, jyre, of ek is hierdie plek, en God wil my hier gebruik. God wil my hier vir iets gebruik. Ek is nie toevallig hierdie. En as die duivel is, wel, soos my broer gesê het, dan gaan ons om nou een trik leer. Ek is hier omdat God my hier wil hee, om iets vir hom te doen. Ga die hele wereld en wat my doen, verkondig die evangelie. Waar is die evangelie? Dat Jesus jou lief het. Dat Jesus wil gesterf het. Dat Jesus jou sonde op hom geneem het. Dat Jesus jou skuld vergeef het. Wat wil jy nog doen? En vir hulle wat gloe, hulle wat gered word, sal hierdie tekens volg, vir my en vir jou. Wat gaan hulle doen? Wel, hulle sal in my naam duivels uitdruiwe, Sophia, wat jy net al gesê, die naam van Jezus. Hulle sal met nie betale spreek. Hulle sal slange opneem, nou ons weet, sê jy nie nie, maar hy praat nie van, hulle sal slange opneem met demoniese werke van die duivel, as hulle iets doelik drink, sal dit niks kwaad doen nie. Of sikke sal die handen le, en hulle sal gezond word. Ek dink dan hy skrif Nicolaas van die slange opneem. Kijk, mense, jylle weet hoe voel ek oor die slange nie. Ek, ek, ek kyk eens dat slange is in die hok is nie. En toe my kennis verjaars is al by Nicolaas op die plaas. Nou skiet ons. En ek stap eerste in die plek in. En toe ek so staan toe leef, lans my, net so dik po vader. Maar kijk, jylle weet hoe voel ek oor die slange. Ek het een sprinkje gegeet, denk het was een groot sprang. 
Maar in die klas, ek was buiten die jacht, skietbaan van jou geweest. <laughs> so die Heer is een genade, waar hy groot polvader my nie gebuit het nie. Ek het langs omgeslaan. Dat is wat sê vers 20. Die opdracht het hulle gevat, nou kom vers 20. Maar hulle het uitgegaan, en hulle het oor ons gepreek. Kan jy sê, dat begin doen. Die Heere gee opdracht in vers 15, en in vers 20 doen hulle het, hy sê, en het oor ons gepreek, en kyk wat gebeur, en wat sê gevolge, en die Heere het saamgewerk. Wanneer begin die Heere saamwerk? Wanneer jy doen? Die oomlik toe hulle begin doen, toe sê die Heere, ek sal saamwerk, wat ons was net ook geleer, ons is medewerkers vir God, met God. En die oomlik wanneer ek het doen, dan werk God saam, en ek kom wonders en tekens. Oké. Okay. Nou kom eens kyk, kom ek gaan die voorbeeld, een stupid voorbeeld, maar is so belangrijk. Kom eens sê eens volgende blinde in die kerk. Letterlijk blind. Een persoon wat, wat vies is nie kan sien nie. As niemand vir hom bid nie, of kom ek, kom ek gaan vir die so ver. Ja, hy sê, ek gaan my, ek gaan my woorde vestig dier tekens. Wie van die glo dat as een blinde sien is, is een wonder teken? Maar luister daar, hoe gaan ons weet of die Heere dier my een wonderwerk wil doen as ek hier vir die blinde gaan bid nie? Kan jy, kan jy verstaan wat ek bedoel? Ek gaan vir die blinde bid, en sê, hoorie, kom, 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 my broer, ek wil vir jou bid. Nou, nou leg die hand op die blinde, en ek bid vir hom. Ek sê, Heere, die woord sê, in die naam van Jezus, kan nie enig iets gebeur, so, laat hier die blinde nou sien, in die naam van Jezus. Nou stap ek al weg, en ek vraag, my broer, kan jy sien? En hy sê, nee. En ek sê, kom ons bid weer, en ek bid, in die naam van Jezus, en hy, en, 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 en hy sê, nee, en, En ek okay. gaan ons aan, nou, hoekom doen ons dit? Want ons is te bang vir die verwerping van mislukken. Maar luister boy, hoekom is ons bang? Want ons dink, het is ons wat om moet genees. En ek kan nie een blinde laat sien nie. En as ek om drie keer of vier keer gebid het, en ek kan nie sien nie, dan kan ek wegstap en ek kan sê, wel heren, ek het tenminste die woord nagevolg. Maar oor twee weke kom alweer een blinde in die kerk. En nou sê die heren, ga bid vir hom weer, ga bid vir hom. Dit is een ander blinde. En nou sê die heren, oh, wat gaan die mense dink? Ek wil nou twee weke terug toe vir blinde gebid, het hy nie gesien nie. Hy het nie gesien nie, heren, die mense gaf bedink, ek is stupid, hulle gaf my lach, hulle gaan dink, ek is nie gesalf, kijk wat sê ek, ek doen wat as pris wat ek kan hoor, ek, ek, ek lewe, ek, dis my, dis ek, ek worry wat jylle gaan dink. Maar nou kom jy vir die tweede keer, jy bid vir hom, dit is een nieuwe ou, jy bid, in die naam van Jesus, kan jy sê my broer, nee, bid vir my derde keer, kan jy sien, nee, en jy gaan my aan, en jy kan nie verstaan, lekker, maar jyre, wat is, wat is die probleem, nee, ek, ek het in die begin ook baie gewaar, nou waar ek hier meer, want ek kan my gezond maak, maar nou oor een maand, kom jy nog geblinde in die kerk, en nou sê die jyre vir jou, en jy voel, ek wil vir my blinde weer bid, en nou kom hier die leens van die duivel, maar jy het nou die derde keer, hierdie mense dink, jy is hier gesalf, jy man, hierdie mense dink, jy het hier gaal van nie, hierdie mense dink, jy is goed genoeg nie, en ons alweer, ek, kan jy sien, maar nou kom jy, en jy doen het weer een keer, my broer in die naam van Jezus sien, en jy stap terug, kan jy enig iets sien, en hy sê vir jou, ek kan sien, want God eer jou geloof, ek het al vir so baie mense gebid, dan roep hulle mense, hoor, bestoor, kom, jy moet kom bid vir mense, hierdie ouwe leed, en al by sterwe, dan gaan bid ek vir hom, vir geneesing, twee eer aan dan bel my, en tel vir my, Bestoor, jy moet kom, hy is dood. Jy begin in die wijsrekke vir hulle, wat denk jy die mense van my, jy moet bestoor, was hier, en hy het gebid vir hulle, twee dagen as hy dood. Maar het nou nooit dat op een bid vir syk is, hy kan ek een amen kry. Kan ek een amen kry. Jy moet nie denk, as jy een keer vir hulle binnen gebid is, sien nie, dat jy die volgende keer die hoofde bid, hou aan. Jy gaan nog enig so vir iemand hand opleg, en jy self verbaas, dan sien hy. Jy nog een keer vir iemand bid in een rolstoel, en jy gaan my so vat, en dan staan die genie op. Dan skrik jy groter as hy. Kan ek een amen kry? Maar ek, wat ek wil hier, wat ek wil hier moet vir, vir oogend verstaan, jy moet leer om het te begin doen. You act in faith, dit is not, a, dit is nie meer ek, maar ek doen nie, dit is Christus in my. God genees soos hy wil. 
Al wat ik weet, ik genees. Oké, okay, ik weet, ik prik te beginnen, maar ik wil gewoon twee vertellen. Ik heb een geestelijke moeder. Zij komt volgende zondag kaart toe, so by the way. Zij heeft me voor ogen naar het weer, dan is Sophia. Uh, Zij komt naar ons dienst toe. En ik zal een volgende zondag vertellen hoe die vrouw mij geleerd bed. Na school en mijn school kleren. En hier nacht preek ik een Port Alfred en zij Sam. Ons hier gaat ze opvoeren, gaat ik was hier geleider. En aan het eind was aan die projecten, dus er was hier die flips waar je was, hier die, wat op geschreven was. En aan het eind was ik aan die brand, ik was even gelistisch en ik en ik en ik was steeds aan die brand, maar aan het eind was ik dit even gelistisch. En ik roep zo maar, je weet, ik is nou bald, ik heb nou die salvingen op, ik roep, al die sikkers blinders, kriepelers en en die komt prachtig geblinder bij mij. En ik weet, hij zat mijn schoenen zo maar in mijn voeten. Hier is dan Jenny in een blinde om met donkere brillen. Ik vraag me wat ze probeert. Ze kan niet zien, niet zien. Ik is twintig jaar oud. En daar dag ben ik voor de eerste keer in mijn leven een blinde ou. En ik is een bold. Ik heb die goed maar niet op TV gezien. Als ik naar andere zijn video's kijk en ik zoek iets naar, ik wil iemand wijs worden. Iemand kan niet zien. Ik wil iemand met twee zeggen zien. En ik vat het transparant. Dan is er vier nog daar gezet. Wat erop schrijven en ik hou ze voor u om. Ik vraag hem, kan je zien? En hij zegt mij lezen met alles erop staan. Maar ik zie was daar onverschrokkenheid om het te doen. Heet ik al bij je verblindes gebed? Ja. Heet bij je vallen gezien? Niet in. Maar jullie leven. Ga het nou ophouden om mensen te bed wat ziek is? Nee. Heet ik al verkreeg van mensen wat lammes en, en rijstoelen gebed? Honderden. Heet ik al opgestaan? Nee. Heet ik al voor het dode gebed? Nee. Heet het dode aan mijn bediening opgestaan? Nee. Hoe kom je? Want ik heb nog nooit voor het dode gebed niet. Maar misschien een dag als ik voor het dode bed gaan opstaan. Maar hij gaat David niet opstaan als ik hier van bed niet. Verstaan je wat ik bedoel? Ik probeer voor je te zeggen: Jij moet act in vijf. Dan zal het eerst gebeuren. Maar als je niks doet, ik ga dat. Niks gebeurt niet. Kom aan. Nou kijk dat je die schrift van Hagia, dan verliezen we. Kom maar, ik is allemaal klaar. Ze zijn in twee laatste schriften. Jullie, ik, ik wil gewoon voor de ABC. Ik versta die context van die schrift, dat is voor Israël, sommige van die mensen op Facebook, of ek preek die context, uit die, ek weet, die schrift gaan Hagia gaan oor die herbouw van Israël, maar ik wil het gewoon persoonlijk maken voor ogen, als ik mag. So moet nie, waar gaan sy bestoor preek by die context, ek weet waar oor die schrift gaan, maar toe ek het lees, toe praat die Heere met my. Hy sê vir ons in Hagia, lees dit samen. so die woord van die Heere dan gekom in die dienst van die profeet Hagia en gesê, is dit vir jylle self tyd om jylle eie, luister mooi, mooi, om in jylle vertimmerde huise te woon. Te wees die Heere my, ons sit hier vandag allemaal mooi aangetrek. Het gaan relatief goed met die meeste van ons. Ons allemaal gaan huis toe vanmorgen en een lekker morgen hier te geniet. Ons allemaal wat hier sit, negen, ek denk allemaal wat hier sit, gaan vanavond een lekker warm kom by ons Ons allemaal is op pad happy hemel toe. Het gaan goed geestelik. Maar die Bijbel sê jylle het allemaal jylle eie betimmerde huise. Ek is in my betimmerde huis. Ik rij een kar, ik heb twee karren. Kom maar kerk. Hij zei, jullie hebben een betimmerde huis, terwijl hier die huis een pijn lee. Nou kom eens vergeet van die kerk. Ik zeg het zo so in die wereld, terwijl hier die wereld die buiten mij. En pijn is dus echt happy. Om vandaag met mijn mooie zoekje, mijn rode taai en wit hemel te preek. Maar die wijver zei, je hebt een betimmerde huis. Maar die om je is alles stukken. Hier om jou is alles een pijn. En mense, jy het nou die doorig om die koran te lees om dit te sien nie. Kom een ochend, ek nooi jou uit. Kom bid 6 uur saam, dan sien jou like het hier so. Hier slaap om terin 6, 7 mense hier voor die, voor die kerk. Blanke mense. Kom aan. Mense, jy stik in een pijn. Is mense wat verdacht nie stik die brood het, as ons kerk nie vir hulle brood gee nie. Kom aan. Is mense wat vir ochend hier sit, en buiten kan die kerk, wat op hierdie oomlik heel moeilijk oorweeg om selfmoord te pleeg, wat echt scheiding het, en wat allerhande probleem het, hy sê, maar jy sit in jou eie betimmerde huis, terwijl alles die buiten pijn le. Kom maar kerk, kom aan, kom maar skiep so paar verse, hy sê, kom maar, nee, kom maar, nee, jy het uitgesien na baie, kijk, dat het min geword, en jy het in die huis gebring, waar ek het weggeblaas, hy sê, want gaan het oor jylle, Waarom spreek die Heere van die leerskarre? Terwille van my huis wat een pijn het, terwyl elkeen van jylle na sy eie huis toe hard loop. Elkeen sê het geïnteresseer in my. Zolang as ek iets eet, zolang as ek hemel toe gaan, zolang as ek een dak oor my kop het, 
Zolang als ek geestelik is. Maar luister wat sê Philippeens 2 vers 4 is op die boord nie. Hy sê, moet nie elke een as sy eie belange omsien nie. Moet nie elke een as sy eie belange omsien nie. Na jou eie betimmerde huis nie. Hy sê, maar ook moet ons omsien na die belange van ander. Philippeens 2 vers 4. So wanneer gaan ze op die plek kom, waar ons besef, Heere, ek wil nie alleen hemel toe gaan nie. Ek wil soveel as boonlik saam met my hemel toe gaan. Wanneer gaan ze op die plek om te sê, luister, ek het een glimlach op my gezicht, kyk na my, maar ek wil een glimlach op even anders te gezicht sê. Kom on. Wanneer gaan ze op die plek om te sê, luister, ek het een stikkie brood om te eet van Marag, maar ek gaan vir iemand anders een stikkie brood geem te eet. Kom aan. Luister wat sê vers 10. Kom, ek sluit af. Hy sê, en ek het droogte oor die land geroep, en oor die berge, oor die koring, en die mos, en oor die olie, en oor alles wat op die grond oplever, en oor die mens, en oor die dier, en oor die arbeid van die hande. En hy sê droogte in die kerk. Want vandag vraag hy vir bestoor, hoe goed gaan het? Dan bepaal hy dit nie meer, oor hoeveel siel ek wen, of hoeveel mens in die kerk sit die, eerst ding wat hy vir jou sê, en ek werk elke dag vir my leven bestoor, en hy sê wel, my inkomst vir leren maand is 200.000. Ons blij ons uitbetimmerde huise. Kerke gebouwe het een afschot plek geword. Want hoe meer ek nie aan my kan brek, hoe beter. Terwijl buitenkant mense hel toe gaan en honger leid. En ek sê in die kerk met mooi leidkie, jylle weet, jylle ken my, ek geloof in excellence, ek het ons het al meer as een miljoen rand in tien jaar in die kerk spandeer om my mooi te kreis over nacht is. Maar ek wil vir jy sê, siel is belangriker. Ek wil vir sê, om iemand een pskie brood te geef vir ochend, is belangriker. Om vir iemand een glimlach op sy gezicht te geef, is belangriker, kan ek een amen kry. Kom aan, is belangriker. Wat is ons doel as gelovig, sê, eet eens kreef ek sê klaar. Want Rotea, jy kan my sakjes kom speel, as my net Rotea, asjeblief. Luise wat sê Philippense 2 vers 12, ek doen op die oomlik die boek Philippense, toe kom ek op die Passion Translation af. Luister mooi, now, dus hy praat met die nieuwe bekeerlijke, now you must continue to make this new life, die nieuwe wedergebore lewe, to, to make this new love, life fully manifested. Is dit die mooi nie? Paulus sê vir die gemeente van die feestjes, af verschillend van Philippense, hy sê nou met jy hier die nieuwe lewe, waar die Heere vir jou gegeet, moet jy nou fully manifested maak in die wereld. Word manifest, het beteken openbaar maak, bekend te maak. Vers 15, passion. Even through your life in the midst of brutal, luister maar, even, you, even through you live in the midst of brutal and perverse culture, en dis waar ons nou lewe, ons is in a brutal and a perverse culture, a culture wat sê verkeerd, is reg. A culture wat goed keer, alles wat, wat tegen die bybel is, is aanvaardbaar vir die kerk. A brutal and perverse culture, even for you live in this culture, for you will appear among them as a shining light in the universe. So in hierdie perverse culture, hierdie brutal lewe, moet ek self manifesteer as a licht wat sky. Jou lewe maak saak. Ek sê jou leven maak saak. Hoe jy buiten hierdie vier mieren van hierdie kerk leven, maak saak. Hy sê in hierdie brutal perverse leven, moet jy jou manifesteer as a shining light. Luister wat sê vers 13 in Amplified. Not in your own strength. Hy sê jy moet doodwees. For it is God who is all the while effectively at work in you, energizing, creating in your power and desire, both to will and to work, listen boy, for His good pleasure and satisfaction and delight. Not in your own strength. Can us meer do? Ik vraag myself, Dani van een wees, kan je meer doen voor God? Ik 
ماشي يا يا رباي ميا اس باي دنا اس ورلوم تو فين داس لانو بسيت نيم داس بوت بير تو تو تاو فان غوت اس بينس وات برايت تو بوت and i say not in your own strength Die God roep jou vanmorgen. Hy sê kom my seun, kom my dogter. Lys wat ek wat ek my gees hoor. Lys wat ek my gees hoor. Kom my seun se my dogter. Want ek wil my bruid kom haal. Ek wil my bruid kom haal. Maar ek vertraag nie my kom soos baie veel hulle dink nie. Maar as my genade so dat ek nog meer in my net kan kry. Want ek het die hel voorberei, nie vir jylle nie, maar vir die duivel en sy engele. En as jylle nie gaan vertel nie, as jylle nie Christus gaan weis nie, as jylle nie my liefde gaan manifesteer nie, my so mooi, was die dood van my sien alles te vergeefs. God roep ons vir oogend. nie die gebouw is nie die kerk nie ek het juist die kerk wat jy op die voete staan saam met my nie oh I can sense God's anointing in this place voor dit ons nachtmal bedien vir oogend wat jy nie die hande op hee vir God toe nie en het vir God sê vader vergewe my self sig vergewe my vader dat ek so selfsichtig is, baie keer net in my eie betimmerde huis, terwijl die wereld om my vergaan, vergewe my vader, sy bloed was ons nou, ek denk ons allemaal, ek ingesluit staan skuldig, dat ons baie keer geleend, Heere, wat God vir ons gee, nie meer doen nie, as ek noor die opdracht van die Heere totaal totaal en al ons is opgehoorsam en ons doen nie meer wat die Heere ons voor geroep het nie